Sa Beslag City, Surigao del Sur, tatlong miyembro ng New People's Army ang sumuko sa militar kasama ang apat na baril, mga bala at pampasabog. Ayon sa mga bandido, sumuko sila dahil sa pinaigting na operasyon ng militar sa lalawigan. May detalye si Isay Dailisan. Dalawang pagod na miyembro na milisya ng bayan sa ilalim ng Weekend Guerrilla Front 14 ang muling voluntaryong sumuko sa 75th Infantry Batalyon ng Philippine Army sa pamamagitan ng Batalyon Intel Operatives. Ang dalawang sumuko ay kinilala na sina Wilson Copanion alias Tonton, isang dating tak in member ng ABE Squad 1 Platoon 1 at Jonad Cardon alias Salde, isang dating team leader ng Baking Squad 2 na kapwa sa ilalim ng Weekend Guerrilla Front 14 Northeastern Mindanao Committee. Kasama nilang isinukong tatong improvised shotgun, isang caliber 38 kasama ng dalawang live ammunition at dalawang cup na improvised explosive device anti-personal mines. Ilang araw matapos sumuko ang dalawa, sumunod na sumuko din ang kanilang kasamahan na si Romy de la Serna alias Salvador na isa ring dating tak in member ng Team ABE. Bitbit niya ang isang caliber 45 pistol. Ayon kay alias Tonton, iniwan niya ang pangkat upang magbalik loob sa pamahalaan. Magsimula ng isang bagong buhay kasama ang kanyang pamilya at magtrabaho kasama ang gobyerno sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Ang 75th Infantry Battalion, 4th Infantry Division ng Philippine Army ay sumasakop sa tatlong munis munisipyo ng Agusan del Sur at tatlong munisipyo at isang lungsod mula sa Surigao del Sur. Patuloy na nagsasagawa ng pinakamalawak na pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga plano at programa ng gobyerno sa mga miyembro ng komunistang terorista na nais bumalik sa pamahalaan. Isa sa mga ito ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na kinumbisi si Natonton at Salde na isukong kanilang sandata at ibalik ang suporta sa gobyerno. Mula sa Bislig City, Surigao, Dasu para sa Eagle News, Isay Daylisan, I am one with 25.